Contamos con Jaime Novoa, él es del grupo Midas, y es un testigo clave en el caso de Angie y Jean Paul Santa María, porque según lo que dijo Jean Paul, Angie se había equivocado de cuarto, y por eso es que cuando ella empezó a gritar porque se había dado cuenta de la confusión, él decidió romper la ventana. Según Jaime, que lo tenemos aquí, bienvenido Jaime, esa Buenas historia noches. es verdad. A ver, cuéntanos su versión. Claro, es, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que nosotros nos habíamos esperado en el hotel Puerto Palmera, es un hotel muy espectacular, muy acogedor. Sí. Y mi habitación era el número 120 y de Angie, Jean Paul, que era una cama matrimonial, era el 121. Nosotros nos, desde que hemos llegado, pues teníamos servicio abierto. Había cerveza, comida... Servicio todo. abierto viene a ser como estos hoteles en donde uno puede consumir sin límite. Exacto. ¿Y a qué hora llegaron ustedes? Nosotros hemos llegado más o menos a las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde sí, hemos... muchos comenzaron a tomar. Exacto, hemos estado en la piscina, distraéndonos, relajándonos. Muchos artistas habían ahí, todos estábamos contando chistes, contentos, alegres. Y la presentación más o menos era a la 1 de la mañana. El evento estaba más o menos a 10 minutos más allá. O sea, ustedes han hecho los previos, se podría decir, Exacto, en el hotel. Sí. Luego es que se imagínate han ido... salir de la rutina, estar en ese hotel espectacular. Que o sea, se han ido tipo 10 para la una, podríamos decir, al evento. Y luego han regresado ya al hotel a dormir, supongo, ¿no? Creo claro, que a seguir, hemos, ¿no? Porque... no, 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 nosotros hemos llegado más o menos a las 5 de la mañana. Y a las 5 okay. de la mañana pues ya nos hemos ido a dormir. Y ahí en ese momento se supone que Angie se equivocó de cuarto y se No, no, eso es, es falso, es falso. Nosotros hemos llegado a las 3 de la tarde, de las 3 de la tarde hemos estado en la piscina más o menos hasta las 11 de la noche. Entonces ¿Ya? Angie se ha ido, sí, 11 de la noche se fue a producirse porque iba a venir un carro a recogernos a todos. Entonces mi habitación es 120 y el otro es 121. Ok, pero acá la pregunta es, uno va a cualquier hotel uh -huh. y no puede estar entrando a la habitación de otro si no tiene la llave. No, es que nosotros cuando aquí, hemos que llegado... a la puerta y dice <ríe> nomás? Cuando, cuando hemos llegado hay gente que te, eh, nos había recibido los mismos trabajadores ¿Ya? que se llevaron los equipajes allá a las, a las habitaciones, que está, está cerca, a 10 metros más o menos. Entonces ya habían dejado las puertas abiertas, porque eh, del, de, de los cuartos hacia la piscina está 10 metros, está cerca. Entonces ella, cuando se iba a producirse, como las habitaciones están juntas, se ha metido a la... Se es confundió. Mía. Exacto. Porque había tomado confundido. demasiado y quizás no se No demasiado, no, solamente que ha estado feliz, contenta, todos hemos, hemos tomado así unos traguitos. Claro, porque todo el mundo dice que estaba completamente ebrio y que por eso no se dio cuenta. Tampoco no, era así. No, no, es, es mentira, es totalmente falso. Es, eso es falso. Es falso, falso. Pero, ella, lo... Si no, no hubiera llegado, pues no nos hubiera, lo hubiéramos cargado, ya estaba completamente sana. Claro, claro no, no, si se lo primero que no se imagina. entiende es cómo... ¿Por qué tenías tú tu habitación abierta? No, las habitaciones estaban abiertas las dos. ¿Por porque qué? habían llevado los equipajes. Claro, si Yo he ido y sin la llave ya, no entras. Entonces ¿sabes? nuestra mano ahí también ella estaba <risa> llevando sí. los equipajes. Estaba en movimiento. En ese hotel, no entonces, sé. como las habitaciones están cerca, ella ha entrado a la mía. Okay. Ella entró a la habitación, sí. ni siquiera prendió la luz y directamente Se fue ha ido a bañarse. Al baño, exacto, a bañarse. Así y esas sí, habitaciones, sí. como tú conoces, me estás diciendo, son rústicos, son alrededor, sí. son oscuros, ¿no es cierto? Pero árboles. uno prende la luz antes de meterse ya. a la ducha. ¿no? Bueno, ¿cómo como ella estaba mareadita, de repente se ha olvidado. Entonces claro. yo después he ido media hora Ahora, después, ya. Claro. Ahora, Jaime, vamos, vamos a... Y seguir en la ducha después sí. media hora. Eh, Jaime, lo, lo que muchos están preguntando es la violencia con la que Jean Paul Santa María actuó. ¿A ti te parece desmedida o no? ¿Romper vidrios, empujar cosas? Claro, eh, fue una actitud de esto muy violenta, de verdad. Pero se ha yo, podido pegar. Claro, yo la entiendo, verdad, yo la entiendo bueno, en parte también la entiendo por lo que... Bueno, como Angie gritó y cualquiera reaccionaría de repente de esa manera, ¿no? Por su deber es proteger a su pareja, Claro, ¿no? obvio. Angie Entonces, grita, ¿por qué? Porque tú entraste a la habitación, claro, tú sí cerraste la puerta al cerré entrar. la puerta porque yo también me iba a cambiar. No, ella... no prendí la luz, yo de frente como ah, tengo material con mi mochila, iba a poner en el, en el armario que estaba ahí ¿Ya? y justo ella salió. Entonces al verme... Oh, aparición, el tuyo. No, no, a, a, se puso a gritar, pues no, yeah. no me había reconocido, gritó, dijo, Jean Paul, un hombre, un hombre en el cuarto. Entonces, ah, ella él, gritó Jean Paul. Claro, o sea, sí. Entonces Jean Paul ha subido corriendo y como la puerta está cerrada, yo, te, yo también me asusté porque imagínate, claro. un montón de cosas puede pasar. Y Jean Paul ¿no? rompió el vidrio para entrar sí, a la habitación. Exacto, ha roto como... Y él no estaba ahí cerquita, felizmente, ¿eh? porque si no, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo? O sea, ¿qué hubiera pasado si ella gritaba y no estaba Jean Paul por ahí? ¿Tú hubieras salido caballerosamente? No sé, yo prendía la luz y trataba de hacerle entrar en razón, que soy claro. yo, ¿no es cierto? Porque es mi amiga y trabajamos juntos muchas veces en varios eventos. Porque, Jaime, yo he escuchado en, en otro programa de televisión uh -huh. que decían de que Angie había ido con su hermana. 
Y no que ellas es... dos estaban en una sola habitación y Ampol en otra habitación. Y bueno, tú supongo que en otra habitación. Es falso, que es ver. falso. Solamente había dos habitaciones. Nuestra madre y yo íbamos a quedarnos en esa habitación donde hay dos camas ¿Ya? separadas. Y la de su habitación de ellos tenía una cama matrimonial donde se iban a quedar los dos. Entonces tú nos estás confirmando que por lo menos en este viaje Jean Paul y Angie estaban como que por lo menos en una buena relación porque hasta cama iban a compartir. Claro, la cama era matrimonial especialmente para los dos. Pero ya tú dices entonces que la gran pelea o el gran escándalo fue tipo once y media antes del evento. Pero Así otro, antes del lo evento. que dice el hotel y lo que dice ya. todo el mundo es que fue en la madrugada es el falso. gran escándalo es y falso, la pelea porque... entre ellos o no. Las imágenes hablan solas. Yeah. Si tú ves, todos los periodistas que estaban allá han grabado el evento. Yeah. Y en el evento, tú lo ves cuando Jean Paul llega, uh -huh. ya está con la mano herida y está con la mano vendada. vendada. O sea, ya había roto el No, video. claro, ya había pasado eso. Okay. ok. Muchos podrían pensar que quizá tú, por la amistad que tienes con Jean Paul o con Angie, te estás prestando para tapar una pelea violenta que hayan tenido ellos como pareja. No, de ninguna manera. Jaime con esto? No, ¿qué gano? Yo no gano nada, tampoco ellos. Y por bueno. último, si una, pele o sea, una pareja se quiere pelear y dejarlo en su casa claro, y bajo ¿no? hombre. Es el problema de ellos, es solamente de ellos. que yo estoy aclarando, por lo que también hay una chica que he visto que está saliendo a hablar de que ella avisa, que a las 6 de la mañana sí. Sí, es totalmente sí. falso, porque eh, a el recepcionista, él me atendió a mí, él me dio el alcohol, me dio el algodón, me dio la gasa, porque yo le curaba a Jean Paul. Tú le has curado a Jean Paul, le, la venta que se le curaba. Yo fui a la recepción donde estaban, habían dos personas, dos señores, y ellos son testigos, que más o menos... De frente rompió así. Es que como Andy gritó, macho, ¿eh? ha gritado ¿Sí? y de verdad, de verdad, esto ha estado en copitas, ¿no? Porque Ay. hemos estado ahí contentos, todos tomando. ¿Qué ha roto y exactamente? ¿Rompió la puerta? Rom... ¿Rompió el vidrio? ¿Qué, qué no, roto? no, llegó, como la puerta estaba cerrada, claro. se desesperó, o se ha desesperado. O sea, o sea, ahí sí cerraste la puerta. Era, no, la puerta estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. Él en su desesperación... Ha, ha actuado violentamente, empezó a patear la puerta y como estaba cerrado empezó a romper la vidrio. Entonces, la... Un ahí, no se claro, pasó. yo me asusté, ¿no? Yo, tenía, bueno, no. yo estaba, yo estaba sano. Valga, Valgan claro. verdades, en ese momento, cuando una mujer grita, pide auxilio a quien es su esposo, claro. el padre de sus Exacto. hijos, imagínate, y yo este tenía... hombre llega, la puerta está cerrada uh -huh. y ve que su esposa claro, está yo con otro que... sujeto que podría pues, intentar hasta violarla. Pues, a mí lo que me parece es que no, te metas a la ducha sin shampoo, claro, sin exacto. jabón, sin crema, sin Entonces, nada. es comprendible. Bueno, eso sí, eso, eso es sí como, no lo entiendo. Entiendo la reacción de Jean Paul, pero no entiendo lo otro, pero en fin. No, si él su reacción porque era el entrar porque no sabía que era yo claro, él no. habrá pensado que de repente es otra persona que quería hacerle daño no es cierto claro, no, no, ha roto no. rompió con su y mano ahí donde se copas cortó no han ayudado eh, exacto, para no, no sabía que defiende a su chica caramba Lo tampoco mínimo. tampoco era la para que reaccione de esa manera no eh, me indigna también pero eso. no te hicieron daño a ti Jaime tú no no eso. porque cuando él entró yo justo la agarré de las manos claro. me iba, quería pegarme pero al darse cuenta que era yo Digo, Jean Paul, ¿qué te pasa? Soy mía, soy mía, soy tu amigo. Entonces él esto reaccionó. Yeah. Y al darse cuenta que pues Angie había cometido el error de que era mi habitación. Claro. Me pidieron disculpas. ¿Y Angie ¿no? estaba con una toalla o estaba con la latina? No, no, estaba con toalla, ah, estaba yeah. con toalla, de verdad. No sé, pues hay que, hay que no. para hacernos una idea <risa> clara del <risa> hecho. Yo quiero no, saber. Totalmente <risa> familiar. <risa> no. Bien, Jaime, muchísimas gracias. Bueno, mucha suerte en todo lo que tenga que ver tu grupo Midas y todo. Y bueno, gracias por haber venido acá y contarnos un poco y explicarnos qué había pasado, porque de verdad que hay mucho no, Gracias a ustedes por la invitación, ¿no? de verdad, muchas gracias, para que las gracias, cosas queden Jaime. claras también, de verdad. Perfecto. Gracias a ti, primera entrevista de Jaime en vivo en un estudio, así que muchísimas gracias. Ya vendrás acá también un día acá a las 11 para que veamos sí, ya un entero, ¿no? A Midas entero. Mierda. Ahora sí, señores, nos tenemos que ir a la pausa comercial, pero regresamos. ¿Quieres dar tu teléfono, Jaime, para algún contrato claro, para que te llame? Claro, ya sabes, peruano, tú sabes, si quieres divertirte, ya sabes, grama, llama al mejor grupo peruano rockero. Midas, 8176719. 8176719. Ya saben, y también mi amiga Angie que baja está vendiendo su reloj esa. Ah, está en el Facebook. Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah.